Shanti. Good morning. Let's go to the next one. Let's go to the next one. இந்த பாவானுடைய வழிகாட்டலின் படியே நீங்க உருவாக்கி கொள்ளுகின்றீர்கள் என்று சொன்னால் இருபத்தி இருபத்தி ஒரு உறவிகளுக்கு காப்புறுதி செய்யப்படுகின்றது இருபத்தி ஒரு உறவிகளுக்கு ஆத்மாவுக்கு மரணமே வராத விஷயத்துல காப்புறுதி செய்யப்படுகின்றது எப்படி ஆஹ் இப்ப 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 பிராமண ஆஹ் வாழ்க்கையில ஆரம்பித்து திரே சத்திய திரேதா யுகங்களில முழுமையாக நாங்கள் ஆத்ம உணர்விலேயே நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்பதனால ஆஹ் பௌதீக விஷயங்களோ உடலோ எங்களுடைய எங்களுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாததால ஆஹ் உடலை நாங்கள் மறுபுறப்புக்குள்ள போனாலும் ஆஹ் எந்த வித துன்பமும் இல்லாமல் அடுத்த பிறவியையும் இலகுவாக பெற்று இலகுவான வாழ்க்கையையும் எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஆத்ம உணர்வை தொடர்ந்து இருப்பதனால மரணம் ஆகினதாக அதாவது மறுபுறப்பு எடுத்ததாக கூடி தெரியாத நிலையில எங்களோட வாழ்க்கை இருக்கும் ஏன் எப்பொழுதுமே அந்த ஆத்ம உணர்வுல இருப்போம் சோ பாபா என்ன சொல்றேன்னா நாங்கள் எல்லாரும் எப்பொழுதுமே அனாதியான ஆத்மாக்கள் தான் துவாபர கலியுகங்கள்ல தான் ஆ உடல் உணர்வுக்கு வந்ததுனால எங்களுடைய ஆத்ம உணர்வுடைய அந்த சக்தியை இழந்ததுனால மறுபுறப்பு என்ற அந்த பணிமுறை வரும் பொழுது மரணம் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் சோ இப்ப பௌதிய உலகத்துல என்ன செய்கிறார்கள் இன்சூரன்ஸ் போடுகணும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்ப இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டுட்டு சொன்னா அவர்களை சார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு வசதிகள் செய்து கொடுப்பதற்காக அது இருக்கு பாபா சொல்றார் உங்களுக்கே நீங்கள் இருபத்தி ஒரு உறவிகளுக்கு மரணிக்காத அளவுக்கு மரணிக்காத காப்புறுதியை நீங்கள் இப்ப செய்யுங்க அதை சரியா செய்யுங்கள் அவ்வளவுதான் ஓகே சோ ரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை முரளி ஓம் சாந்தி பாப்தாதா மதுவனம் சாராம்சம் இனிய குழந்தைகளே தந்தை ஆத்மாக்களாகிய உங்களுடன் ஓர் இதே பூர்வமான சம்பாஷனையை நடத்துகின்றார் இதே பூர்வமான சம்பாஷனை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அன்பான ஆழமான மனப்பூர்வமான இதே பூர்வமான விஷயங்கள் இருபத்தி ஒரு புறவிகளுக்கு உங்கள் வாழ்வுகளை ஆஹ் காப்புறுதி செய்வதற்காகவே நீங்கள் தந்தையிடம் வந்துள்ளீர்கள் நீங்கள் அமரத்துவமானவர்கள் ஆகும் வகையில் நீங்கள் உங்கள் வாழ்வுகளை வாழ்க்கைகளை காப்புறுதி செய்கின்றீர்கள் ஆஹ் எத்தனை வாழ்க்கை தொடர்ந்து இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு அந்த வாழ்க்கையில காப்புறுதி செய்கின்றீர்கள் கல்வி மனிதர்கள் ஆயு காப்புறுதி செய்கின்றார்கள் பிராமணர்களாகிய நீங்களும் உங்கள் வாழ்வுகளை காப்புறுதி செய்கின்றீர்கள் இதில் என்ன வேறுபாடு உள்ளது அதில் மனிதர்கள் ஆயு காப்புறுதி செய்யும் பொழுது அவர்கள் மரணித்தால் அவர்களின் குடும்பத்தினர் பணத்தை பெறுகின்றார்கள் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு மரணமடையாதிருப்பதற்காக இப்பொழுது ஆயுள் காப்புறுதியை செய்கின்றீர்கள் நீங்கள் அமரத்துவமானவர்கள் ஆகுகின்றீர்கள் இம்மோட்டல் மரணமே இல்லாதவர்களாக ஆகுகின்றீர்கள் இப்ப சத்திய யுகத்தில் காப்புறுதி கூட்டு ஸ்தாபனங்கள் எதுவுமே இருக்க மாட்டாது நீங்கள் இப்பொழுது உங்கள் வாழ்வுகளை காப்புறுதி செய்கின்றீர்கள் நீங்கள் என்றுமே மரணிக்க மாட்டீர்கள் எனும் சந்தோஷம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் நீங்கள் எப்பொழுதும் மரணிக்க மாட்டீர்கள் சந்தோஷமா இருங்க பாடல் அதிகாலை வேளையில் எனது வாசலுக்கு வந்தவர் யாரோ ஓம் சாந்தி ஆன்மீக தந்தை இங்கு அமர்ந்திருந்து குழந்தைகளாகிய உங்களுடன் ஒரு ஆன்மீக சம்பாஷனையை நிகழ்த்துகின்றார் இருபத்தி ஒரு புறவிகளுக்காக மாத்திரமல்ல ஆனால் நாற்பது முதல் ஐம்பது புறவிகளுக்கு தந்தை உங்களுக்கு உங்களை காப்புறுதி செய்கின்றார் என்பதை குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அறிவீர்கள் சதோ சதோ பிரதான் சதோ நிலையில மட்டும்தான் நல்ல வாழ்க்கை என்பதில்ல ரஜோ பிரதான் நிலையில இருக்கும் பொழுதும் ஆஹ் துவாபுர விகங்கள்லயும் நல்ல வாழ்க்கையில மென்மையான வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்ந்த நாங்கள் அதனால் பா சொல்றேன் ஆனால் நாற்பது முதல் ஐம்பது உறவிகளுக்கு தந்தை உங்களை காப்புறுதி செய்கின்றார் என்பதை குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அறிவீர்கள் 
ஏனைய மக்கள் தாங்கள் மரணித்தால் தங்கள் குடும்பத்தினர் பணம் பெறுகின்ற வகையில் ஆயுட்காப்புறுதி செய்கின்றார்கள் நீங்கள் இப்பொழுது இருபத்தி ஒரு குறைவிகளுக்கு மரணம் அடையாதிருப்பதற்கு உங்களை காப்புறுதி செய்கின்றீர்கள் பாபா உங்களை அமரத்துவமானவர்கள் ஆக்குகின்றார் ஆத்ம உணர்வை நாங்கள் உள்வாங்கி கொள்ளுகின்றோம் சரியான அந்த ஆத்ம உணர்வை புரிந்து கொள்ளுகின்றோம் நாங்கள் பாபாவை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுகின்றோம் அவரோட உறவை பேணுகின்றோம் நாடகத்தை நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் சோ இந்த நிலையில நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ளும் பொழுது அஹ் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது பாபாவுடைய வழிகாட்டல் அடிப்படையில வாழும் பொழுது பாபா என்ன சொல்றார் பாபா உங்களை அமரத்துவமானவர்கள் ஆக்குகின்றார் நீங்கள் அமரத்துவமானவர்களாக இருந்தீர்கள் இப்ப மட்டுமல்ல இப்பதான் அவர் அமர்த்துவ ஆக்குறாருல ஒவ்வொரு காலத்திலேயும் நாங்கள் அப்படி இருந்து நாங்கள் அசரீரி உலகமும் அமரத்துவ உலகமாகும் அங்கேயும் மரணம் இல்லை அங்கே வாழ்வது அல்லது மரணிப்பது என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை அது ஆத்மாக்கள் வாழும் இடமாகும் இந்த இதயபூர்வமான சம்பாஷனையை வேறு எவருடனும் அல்லாது தந்தை தனது குழந்தைகளுடன் மாத்திரமே நடாத்துகின்றார் யாரோட எல்லாருமே அவரோட குழந்தைகள் ஆனால் ஆஹ் இப்ப நேரடியான குழந்தைகளாறு அவர் பௌதிய உலகத்துல ஆஹ் அவருடைய ஞானத்தை பெற்று தங்களை மறைந்து தங்களுடைய தந்தையை மறைந்து உலக நாடகத்தை மறைந்தவர்களால் அவருடைய குழந்தைகள் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இதை சொல்லலாம் அவர்களால்தான் இது விளங்க முடியும் அதான் அவர் சொல்லுகின்றார் எங்களுக்கு மட்டும் தனது குழந்தையோட மாத்திரமே இந்த சம் இதயபூர்வமான சம்பாஷனை நடத்துகின்றார் தங்களை ஆத்மாக்கள் என்று அறிந்தவர்களுடன் மாத்திரமே தந்தை பேசுகின்றார் அவர்கள்தான் இது விளக்கம் வேறு எவரும் தந்தையின் பாசையை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் ஆத்ம உணர்வு உணர்வு உள்ளவர்களால் ஆத்ம சதா ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிற தந்தையினுடைய பாசையை புரிந்து கொள்ள முடியும் பலரும் கண்காட்சிகளுக்கு வருகின்றார்கள் அவர்கள் உங்கள் பாசைகளை புரிந்து கொள்கின்றார்களா கேட்கிறார் வார்த்தைகளை பேசலாம் எங்களுடைய வார்த்தைகள் விளங்கக்கூடியதா இருக்கலாம் அது அது அதற்கு பின்னணியில இருக்கின்ற கருத்து கருத்தினுடைய சொரூபத்துல அவர்கள் வருவார்களா நீங்களும் ஆத்மாக்கள் தான் அப்படியா கேட்டுட்டு போயிடுமா ஆஹ் அல்லது ஆத்மான்றத அந்த கருத்தை உணர்ந்து அவர்கள் ஆத்மா ஆகுறாங்களா நீங்கள் உடல் அல்ல என்று சொன்னால் அவன் உடல் அற்ற நிலைக்கு வருவார்களா ஆஹ் பாபா கேட்கிறார் கண்காட்சியில் வருகிறவர்கள் உங்களோட பாசையை புரிந்து கொள்கின்றார்களா சிலர் அரிதாகவே இதனையும் புரிந்து கொள்கின்றார்கள் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவதற்கு பல வருடங்கள் எடுத்துள்ளன சோ அதனாலதான் நம்ம ஒரு ஆள் ஒரு நாள் பாடத்தை எடுத்துட்டார் என்று சொன்னால் தனிய அந்த 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 வார்த்தைகளை இப்ப அறிஞ்சு கொள்ற நிலையும் ஓரளவுக்கு மேலோட்டமான ஒரு ஆஹ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு புரிந்துணர்வு வந்ததே ஒழிய ஆஹ் அவர்களால முழுமையா விளங்க முடியாது அவர்கள் இந்த முரளியை கேட்கும் பொழுது கேட்ட பிறகு அந்த விளக்கத்தை உணர்ந்து கொண்ட பிறகுதான் உண்மையாக விளங்கிக் கொள்ளுவார்கள் அதான் பாபா சொல்லுகின்றார் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவதற்கு பல வருடங்கள் எடுத்துள்ளன இருப்பினும் இப்பொழுதும் பல வருடங்கள் எடுத்த பிறகும் வெகு சிலர் மாத்திரமே புரிந்து கொள்கின்றீர்கள் வெகு சிலர் மாத்திரமே புரிந்து கொள்கின்றீர்கள் சோ நான் நானும் அந்த கேட்டகரிகள இருக்கிறேனா என்றதே நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுல அதுல ஈகோ அகங்காரம் உள்ள இருக்கு அல்லது நான் இப்ப உலகால நான் இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறேன் என்னால விளங்கியலாதா ஆஹ் அப்படின்னு எல்லாம் நான் யோசிக்க தேவையில்லை என்றால் சூட்சமமான விஷயங்கள் அதுல இருக்கு சோ நான் ஒரு ஆத்மா இந்த இந்த உள்ள பௌதீக உலகம் ஆஹ் இந்த பௌதீக உலகத்துல நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பாவ சொல்லுவார் ஒரு இலையா நம்ம பறக்குதண்டா கூடி அது போன கல்பாவில அதே மாதிரி ஒரு இலை ஆடுதண்டா அதே மாதிரி ஆடி இருக்கும் ஆஹ் இதுல நான் அத சாட்சியாக இருக்கிறது நான் மட்டும்தான் நான் தான் அதை விளங்கி கொள்ளுவதும் சோ அதை என்ன மாதிரி உள்வாங்கி கொள்ளுகின்றன் என்ன மாதிரி அதை உருவாக்கி கொள்ளுகின்றன் எந்தெந்த சூழ்நிலைகளுக்குள்ள நான் போய் கண்டு வாரன் ஆஹ் என்ன எப்படி நான் 
கட்டற்ற பார்வையாளராக இருப்பது அஹ் எப்படி அதுல இருந்து பாது என்னை பாதுகா அந்த பகுதி உலகத்தில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுவது நான் எப்பொழுதும் என்னுடைய உண்மையான நிலையிலிருந்து பிரபலாமல் சில சில நிலை குலையாமல் இருப்பது அப்படி இப்படியான விஷயங்களை நான் எப்பொழுதுமே செக் பண்ணி பார்க்க வேணும் வகு சிலர் மாத்திரமே புரிந்து கொள்கின்றீர்கள் இது ஒரு வினாடியில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயமே ஆகும் ஆத்மாக்களாகிய நாங்கள் தூய்மையானவர்களாக இருந்தோம் இப்பொழுது தூய்மையற்றவர்களாகியுள்ளோம் இப்பொழுது நீங்கள் மீண்டும் தூய்மையானவர்களாக வேண்டும் தூய்மையாக இருந்தீங்கள் இப்ப தூய்மையற்றவர்கள் ஆகிவிட்டோம் ஆகவே தூய்மையானவர்களாக மீண்டும் திரும்ப ஆக வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் இனிய தந்தையை நினைவு செய்ய வேண்டும் அதற்கான ஒரே ஒரு வழி பாபாவை நினைவு செய்ய இனிய தந்தையை நினைவு செய்ய வேண்டும் பாபாவை நினைவு செய்வதற்கு அவருடைய அறிமுகம் தேவை அவரை விட இனிமையானவர் வெவருமே இல்லை இந்த நினைவில் மாத்திரமே மாயையின் தடைகள் வருகின்றன சோ நாங்க என்ன செய்யறோம் ஆத்ம உணர்வு இல்லாமல் உடல் உணர்வுக்கு வந்து பௌதிக உலகத்தினுடைய தாக்கங்கள் ஆதிக்கத்துக்குள்ள எடுபட உள்ளாகும் பொழுது ஆஹ் ஆத்மா நான் ஆத்மான்றதையும் மறந்து பாபா நினைவையும் மறக்கிறது அது அடிக்கடி நடக்குது ஏன்னா அதுதான் உங்களுடைய பழைய சம்ஸ்காரமா இருக்கிற இந்த உலகத்திலேயே சிக்கப்பட்டு சுழற அந்த விஷயத்துலதான் உங்களுக்கு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சம்ஸ்காரமாக இருக்குது அதான் பா சொல்றா மாயை தடைகள் நினைவில் மாத்திரமே மாயையின் தடைகள் வருகின்றன பாபா உங்களை அமரத்துவமானவர்களாகவே வந்துள்ளார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் நீங்கள் அமரத்துவமானவர்கள் ஆகுவதற்கான முயற்சியை செய்து அமரத்துவ தாமத்தின் அதிபதிகள் ஆக வேண்டும் நீங்கள் அனைவரும் அமரத்துவமானவர்கள் ஆவீர்கள் ஆஹ் இப்ப முயற்சி செய்ய வேணும் அமரத்துவமாக வேணும் ஏனண்டா உண்மையாக நீங்கள் அமரத்துவமானவர்கள் தானே மரணமற்றவர்கள் தானே சத்தியகம் அமரத்துவ தாமம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது சத்தியகத்தை அமரத்துவ தாமம் சத்தியத்துல வாழ்றவர்கள் அமரர்கள் தேவர்கள் அமரர்கள் என்று சொல்றது ஏன் அவர்களுக்கு ஆஹ் மரணம் இல்லை சத்தியக அமரத்துவ தாமம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இது மரண பூமியாகும் இதுவே அமரத்துவ கதையாகும் ஆஹ் அவர்கள் பக்தியில வந்து ரெண்டு பெரும்பாலும் ஆஹ் வட இந்தியாவில பிரசங்கங்கள் இல்லாட்டி காசியில போய் நீங்க என்று சொன்னால் காசியில அங்க வந்து அடிக்கடி எல்லா பிரசங்கம் நடக்கும் ரெண்டு கதைகள் அடிக்கடி இல்ல அந்த பிரசங்கத்துல சொல்லுவார்கள் ஒரு கதை சத்திய நாராயண் கதை அடுத்த கதை அமரத்துவ கதை சோ ஆனால் அதுல சொல்லப்படுகிற விஷயங்கள் சும்மா புராண கதைகள் அந்த கதையில சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்னு போவார்கள் இப்ப பாபா சொல்லுகின்றார் அது ரெண்டும் சரி அந்த 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 வார்த்தை சரி அதாவது சத்தியநாராயண் அதாவது சத்தியநாராயண் ஆகுகின்றதுக்கான கதையும் அமரத்துவமாகுகின்றதுக்கான கதையும் எது என்றது இப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் சரி எது நான் பா என்னுடைய அறிமுகத்தை பெற்று பாபானுடைய உறவை பெற்று பௌதிய உலகத்தினுடைய வரலாற்றை அறிந்து கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை சரியாக வாழ்வதன் மூலம் அமரத்துவமாகுகின்ற நிலைக்கு அதாவது தூய்மையற்றவர்களிருந்து தூய்மையாக நிலைக்கு வருவது வந்து நான் அமரத்துவமாகுவது இது அமரத்துவமாகுவதற்கான கதை அந்த கதையை நாங்கள் இப்ப கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதன் கதையின் அடிப்படையில் எங்களுடைய வாழ்க்கையை உருவாக்கி நாங்கள் அமரத்துவ தாமத்தின் அமரர்களாக ஆகின்றோம் பாபா சொல்கின்றா இதுவே அமரத்துவ கதையாகும் ஆனா அந்த புராண கதை என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் சங்கரர் பார்வதிக்கு மாத்திரம் அமரத்துவ கதையை கூறினார் என்று இல்லை அந்த கதைகள் அனைத்தும் பக்தி மார்க்கத்துக்கான கதைகளாகும் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் நான் கூறுவதை மாத்திரமே சரி மறுக்க வேண்டும் இனி நீங்கள் பிரசங்களோ அல்லது கதா பிரசங்களோ போய் அந்த கதையை கேடு இந்த கதை அந்த புராண கதை இந்த மகாபாரத கதை ராமாயண கதை ஒரு கதையும் போனா உங்களுக்கு பாபா சொல்லுகின்றார் நான் கூறுவதை குழந்தைகளாகிய நீங்கள் நான் கூறுவதை மாத்திரமே செவிமடுக்க வேண்டும் சதா என்னை மாத்திரமே நினைவு செய்ய வேண்டும் என்னால் என்னால் மாத்திரமே உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் அவரை மட்டும்தான் கேட்கவனும் அவரை மட்டும்தான் நினைக்கவனும் ஏனென்றால் அவரால் மட்டும்தான் 
ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் நாடக திட்டத்துக்கேற்ப முழு உலகமும் தமோ பிரதான் ஆகி உள்ளது முழு உலகமும் தமோ பிரதான் ஆக வேண்டும் என்றுதான் நாடகத்தினுடைய திட்டம் பிளான் எல்லாம் பிளான் பண்ணி நடக்க அமரத்துவ தாமத்தில் ஆட்சி செய்தல் என்றால் ஒரு அமரத்துவ அந்தஸ்தை அடைத்து அடைதல் என்று அர்த்தமாகும் அங்கே ஆட்சி செய்ய வேணும் என்றால் அந்த அந்தஸ்து அதாவது மரணம் இல்லாத நிலையை நான் இப்பவே உருவாக்கி கொள்ளணும் மரணம் என்றால் என்னென்றே தெரியாத நிலை எந்த வித அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அஹ் உங்களுக்கு அஹ் குறைபாடுகள் எதுவுமே இல்லை அஹ் பயம் இல்லை அல்லது அஹ் துணி இல்லா துணிவற்ற நிலை இருக்காது சோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பாபா அடிக்கடி சொல்லுவார் சோ நாங்கள் என்னவாக வேணும் ஆஹ் அமரத்துவ தாமத்தில் ஆட்சி செய்தல் என்றால் ஒரு அமரத்துவ அந்தஸ்தை அடைதல் என்று அர்த்தமாக அங்கே காப்புறுதி கூட்டு ஸ்தாபனங்கள் போன்றவை இருக்க மாட்டாது உங்கள் வாழ்க்கை இப்பொழுது காப்புறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது வாழ்க்கை இப்பொழுது காப்புறுதி செய்யப்பட்டுள்ள வாழ்க்கையை காப்புறுதி நீங்கள் என்றுமே மரணிக்க மாட்டீர்கள் புத்தியில் இந்த சந்தோஷம் இருக்க வேண்டும் நாங்கள் அமரத்துவ தாமத்தின் அதிபதிகள் ஆகுகின்றோம் எனவே அமரத்துவ தாமம் நினைவு செய்யப்பட வேண்டும் சோ அந்த தேவத தேவத தாமம் அதாவது சத்தியத்தின் அதிபதிகள் ஆகுகின்றோம் அப்ப அதையும் நாங்கள் நினைவு செய்ய வேண்டும் நாங்கள் அங்கு அசரீர் உலகினூடாகவே செல்ல வேண்டும் நாம் முதல் பிறந்தாமத்துக்கு போய்த்தான் இப்ப நாங்க போகின்றோம் எனவே இதுவும் மென்மனா பவ ஆகும் அசரீரி உலகத்தை நினைவு செய்தலே மென்மனா பவ ஆகும் சோ இன்னைக்கு பாபா ஒரு புது கருத்தை சொல்லுகின்றார் பாபா அடிக்கடி இப்ப சொல்லுவார் அந்த வார்த்தைகளுக்கு பல கருத்துக்கள் இருக்குது மென்மனா பாவான்னு சொன்னால் பாபானுடைய நினைவில் வர்றான்னு சொல்லுவார் இன்றைக்கு சொல்றார் மென்மனா பாவான்னு சொன்னால் ஆஹ் அசரீரி உலகத்தை நினைக்கிறான்னு சொன்ன சொல்றார் ஏன் எங்களுக்கு அசரீரி உலகம் பண்ணா அங்க ஆத்மாக்கள் இருக்கும் அந்த ஆத்மாக்களும் தந்தையாகிய பரமாத்மா இருக்கு இருக்கின்றார் அப்ப எல்லா விஷயமும் எங்களுக்கு தெரியும் அங்க முக்தி நிலையில நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று தெரியும் அதுதான் மென்மனா பாவன் சோ அந்த கீதையில சொல்லப்பட ரெண்டு வார்த்தைகள் மென்மனா பவ மத்திய ஜீபவ அப்ப ஒன்று நான் சொல்றது அதுல அர்த்தம் என்ன உன் முதல் தந்தையை நினைவு செய்து நான் விஷ்ணு ஆகுகின்றேன் லக்ஷ்மி நாராயண் ஆகுகின்றேன் மத்திய ஜீபவன்னு சொன்னா மத்தியில் இருப்பவர் பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரன் சொன்னா மத்தியில் இருப்பவர் விஷ்ணு விஷ்ணு விஷ்ணுவாக ஆகுகிறேன் சிவனை நினைவு செய்வதன் மூலம் விஷ்ணுவாக ஆகுகிறேன் அதான் மென்மனாபா மத்திய ஜீபாவ பாபண்டைக்கு புது கருத்து சொல்லுகின்றார் அது ஒரு வகையில மென்மனாபாவன் சொன்னால் அசரீரி உலகத்தை நினைவு செய்தலே மென்மனபா ஆகும் அமருத்துவ தாமத்தை நினைவு செய்தல் மத்திய ஜீபாவ ஆகும் சோ அமருத்துவ உலகம் சத்தியோகம் வந்து மத்திய ஜீபாவ சோ அது விஷ்ணு தாமத்தை நினைவு செய்கின்றோம் ஆஹ் அதையும் நாங்கள் நினைவு செய்யணும் பிறந்தாமத்தையும் விஷ்ணு தாமத்தையும் அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் முக்தியையும் ஜீவன் முக்தியையும் சிவனையும் விஷ்ணுவையும் சோ இதுதான் நிலைமை இதுதான் இதுதான் வார்த்தைகள் சோ பவன் சொல்றார் சகல விடயங்களும் இரு வார்த்தை விடயங்களுக்கும் இரு வார்த்தைகளே உள்ளன உங்கள் புத்தியை நிலைத்திருக்கும் வகையில் பல்வேறு அர்த்தங்கள் விளங்கப்படுத்தப்படுது இது எல்லாமே உங்களை புத்தி இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள்ல மென்மனா பாவ மத்திய ஜீபாவ இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள்ல பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்படுகின்றன நீங்கள் ஒரு ஆத்மா என்ற நம்பிக்கையை கொண்டிருப்பதிலேயே அதிகபட்ச முயற்சி உள்ளது ஆஹ் இதுல உங்களுக்கு விளக்கங்க தரப்படுது ஆஹ் முயற்சி அங்கே இருக்குது ஆத்மா நான் ஒரு ஆத்மா சோ அது கூடிய என்னுடைய பெயர் உங்களுடைய பேர் என்ன சொல்ற மாதிரி என்னுடைய பேர் குகன் அண்ட சொல்லிட்டு அப்படியே ஆஹ் அதை பெரிய யோசிக்கிறேன் இல்லை குகனார் அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி இப்ப நாங்கள் சில போல ஞான கருத்துக்களை பெற்ற புறம் முதல் நாள் பாடத்துல முதல் பாடம் ஆத்மா ஆத்மா பெற்ற உங்களை நீங்கள் யார் என்று அறிந்து கொள்வது ஆத்மான்றது நீங்கள் யார் என்ற ஆத்மா என்று சொல்லிட்டு வர்ற அதாவது அதை சொல்லிட்டு நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றேன் ஆஹ் அப்படி என்று சொல்லிட்டு ஆத்மா என்று நான் சும்மா சொல்ற மாதிரி இருக்க கூடாது அதனுடைய ஆத்ம உணர்வுனுடைய அந்த கருத்தினுடைய அந்த சொரூபத்திற்குள்ள ஆழமாக நீங்க போறீங்களா ஆத்ம ஆத்ம உணர்வுல வாரீங்களா அதுதான் முக்கியம் சோ பவா என்ன சொல்கின்றார் 
நீங்கள் ஒரு ஆத்மா என்ற நம்பிக்கையை கொண்டிருப்பதிலேயே அதிகபட்ச முயற்சி உள்ளது ஆத்மாக்களாகிய நாங்கள் இந்த பிறவியை எடுத்திருக்கின்றோம் எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளை எடுக்கும் பொழுது நாங்கள் பல்வேறு பெயர்கள் வடிவங்கள் தேசங்கள் நேரங்கள் ஆகியவற்றினூடாக சென்றுள்ளோம் எண்பத்தி நான்கு பிறவியை எடுக்கும் பொழுது நாங்கள் பல்வேறு பெயர் வடிவம் தேசம் காலம் சத்திய யுகத்தில் நாங்கள் இந்த அளவு பிறவிகளை எடுத்துள்ளோம் திரேதா யுகத்தில் இத்தனை பிறவிகளை எடுத்துள்ளோம் பல குழந்தைகள் இதனை கூட மறந்து விடுகின்றார்கள் சத்திய யுகத்தில் எட்டு பிறவிகள் திரேதா யுகத்தில் பன்னிரெண்டு பிறவிகள் என்றதை கூடி அவர்கள் மறந்து விடுகின்றார்கள் உங்களை ஒரு ஆத்மாவென கருதி இனிமையான தந்தையை நினைவு செய்வதே பிரதான விடயமாகும் சோ பாபா சொல்ல என்ன சொல்ற முதல் சொன்னார் ஆத்மா என்றது நம்பிக்கை வேற ஒண்ணு முதல் ஆஹ் அதான் நினைவு செய்யும் சரியா அப்ப ஆத்மா என்று நினைவு செய்தால்தான் பாபா நினைவு செய்யலாம் அதுதான் பிரதான விடயம் ஆத்மா உணர்வாக பாபாவை நினைவு செய்வது பிரதான விடயமாகும் நீங்கள் நடந்தாலும் அமர்ந்திருந்தாலும் இதனை உங்கள் புத்தியில் வைத்திருப்பதன் மூலம் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் நடந்து தெரியலாம் பாபா என்ன செய்கிறீங்களோ நீங்கள் இருந்தா தான் நினைவில் இருக்கணும் என்றது இல்லை என்ன செய்யும் பொழுதும் நினைவில் இருக்கலாம் அரைக்கல்பமாக நாங்கள் நினைவு செய்து வந் நினைவு செய்து வந்து எங்களை நினைவு செய்து வந்து எங்களை தூய்மையாக்குமாறு நாங்கள் அழைத்த பாபா மீண்டும் ஒரு முறை வந்துள்ளார் அவரை பக்தியில கூப்பிட்டுருக்கிறோம் ஆஹ் இறைவனே அம்மாவினியே தாயினியே தந்தையினியே கடவுளே தூய்மையாக்குபவரே வா அப்படி எல்லாம் கூப்பிடுறோம் பதீத பாவன் ஆயே அப்படி எல்லாம் பாட்டுகள் இருக்கு சொல்றான் வந்துட்டேன் கூப்பிட்டீங்க இவ்வளவு காலம் கூப்பிட்டீங்க இப்பதான் எனக்கு வருடத்துக்கான பிளான் நாடகத்துல திட்டத்துல இருக்குது நான் வந்துட்டேன் அப்ப நான் சொல்றத கேளுங்க நீங்கள் அசரியரி உலகத்திலும் அமரத்துவதமான சத்திய யுகத்திலும் தூய்மையாக இருக்கின்றீர்கள் மக்கள் முக்தி அடைவதற்காகவோ அல்லது கிருஷ்ணர் உலகத்துக்கு செல்வதற்காகவோ பக்தியில் முயற்சி செய்கின்றார்கள் பக்தியில செய்யக்குள்ள நான் சொர்க்கத்துக்கு போனும் அல்லது அவர்கள் முக்தி அடைய வேண்டும் அவர்கள் நினைவில் இருக்குது நீங்கள் அதனை முக்தி என்று அழைத்தாலும் அல்லது சப்தத்துக்கு அப்பாற்பட்ட தாமம் என்று அழைத்தாலும் ஓய்வு ஸ்திதி என்ற வார்த்தையே சரியானதாகும் ஓய்வு ஸ்திதி என்றது வானப்பிரஸ்தம் சோ வானப்பிரஸ்தம் என்றது பௌதீக விஷயங்கள் பௌதீக கடமைகள் அஹ் இல்லாத்திலிருந்தும் என்னை விடுவிப்பது சோ பாபா சொல்ற இதுதான் சரியான அந்த வானப்பிரஸ்தம் என்ற இதுதான் சரி இதுதான் சரியான வானப்பிரஸ்தம் அதாவது வந்து ஆஹ் இந்த உடல்ல இருந்தே நாங்கள் அஹ் உடல் அற்ற நிலையிலே இருக்கிறது அப்ப உடல் சம்பந்தமான எந்த விதமான அஹ் சந்தோஷங்களுக்கோ அல்லது அதனுடைய கவர்ச்சிகளுக்கோ பௌதிய உலகத்திலேயோ இருக்கிற கவர்ச்சிகளுக்கோ எடுபடாம இருப்பது இதுதான் உண்மையான வானப்பிரஸ்தம் சோ அஹ் ஓய்வு சிதியில் இருப்பவர்கள் நகரங்களில் வாழ்கின்றார்கள் ஆஹ் ஆனால் சன்னியாசிகள் தங்கள் வீடுகளை நீக்கி கா நீங்கி காடுகளுக்கு செல்கின்றார்கள் ஓய்வு சிதியில் இருப்ப இந்த நாட்களில் ஓய்வு சிதியில் இருப்பவர்களுக்கு சக்தி இல்லை சோ இது அஹ் இப்ப நாங்க நினைக்கிற ஓய்வு சிதி என்ற ரிட்டையர்மெண்ட் இல்லை இப்ப வேறு இவ்வளவு ஆளுமா அறுபது வருஷம் அறுபத்தஞ்சு வயது நான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டு இப்ப ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்கிறேன் அதான் அந்த பாபா சொல்ற வார்த்தை அல்ல சோ இதெல்லாமே அடிப்படை வந்து ஆஹ் இந்துக்களுடைய வாழ்க்கை முறையில என்னென்ன இருக்குதோ அதை பாபா சரியாக விளங்கப்படுத்துறா தான் சர்க்கார் மொழியில இருக்கிற முக்கிய விஷயம் என்ன ஆஹ் அவர்கள் அவர்களும் ஆன்மீக முயற்சி செய்கிறார்கள் சன்னியாசிகள் குருவ தேடுகிறார்கள் ஆஹ் பக்தி செய்கிறார்கள் அதுல என்ன பிள்ளை இருக்குது அதுல என்ன சரி என்றதை சொல்லி சரியான முயற்சி செய்கிறதுக்கான வழிகாட்டல்களை பாபா அவங்களுக்கு தாங்க சோ அதுல என்ன ஆஹ் வாழ்க்கைய மூன்றாக பிரிச்சார்கள் பிரம்மச்சாரியம் கிரகஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் சோ பிரம்மச்சாரியம் என்றது சின்ன பிள்ளையில இருந்து நல்ல பாடசாலை போய் படிச்சு எங்களுடைய ஏதாவது கலைகளை கற்று அதுகள் ஆகிறது பிறகு குடும்பம் குடும்பமாக இருந்து குடும்பத்தை கவனிச்சு அது மட்டுமல்ல ஏதாவது கலைகள்ல ஈடுபட்டு அல்லது ஏதாவது நாட்டை கவனிக்கிறது அந்த பொது பொது சமூக உதவிகளை செய்கிறது அதுல இருக்கிறது 
அடுத்தது பிஸ்னஸ் செய்கிறது அதுக்கு பிறகு அது எல்லாத்தையும் விடுறது என்ன கலை நாங்கள் படிச்சனால் அல்லது என்ன சமூக சேவை செய்தனால் அல்லது என்ன பிஸ்னஸ் வச்சிருந்தனால் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர்கள் ஒரு குருவ குருவை நோக்கி போய் தங்களுடைய ஆன்மீக முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள் தங்களுடைய அந்த நேரத்தில் அவர் தங்களுடைய பெயரை தங்களுடைய பழைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மறக்கிற முயற்சியை செய்வார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் வந்து தியானம் அல்லது மௌனத்தில் போயிருப்பார்கள் அதுக்கு அவர்கள் மௌனத்தில் போயிருப்பதற்கு காட்டுக்கு போகிறார்கள் ஸோ அவர்கள் பாமர் சொல்கிறார் இப்போ காட்டுக்கு போகிற இல்லை சன்னியாசி காட்டுக்கு போகிறார்கள் சில பேர் நகரத்திலேயே இருக்கணும் ஆனால் சன்னியாசி தங்கள் வீடுகளை நீங்கி காடுகளுக்கு செல்கின்றால் இந்த நாட்களில் ஓய்வு சிதில் இருப்பவர்களுக்கு சக்தி இல்லை இப்போ அப்படி போறவர்களுக்கு சக்தி இல்லை அவர்களுக்கு பௌதிய உலகத்தினுடைய விஷயத்துல ஆஹ் கவர்ச்சி தான் இருக்குது என்று அவளுக்கு நல்ல வழிகாட்டல் இல்லை சன்னியாசிகள் பிரம்ம தத்துவத்தை கடவுள் என்று அழைக்கின்றார்கள் அதனை அவர்கள் பிரம்ம லோகம் பிரம்ம தத்துவத்தின் உலகம் என்று அழைப்பதில்லை எவருமே மறுபிறவி எடுப்பதை தவிர்க்க முடியாது என்பதை குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இப்பொழுது அறிவீர்கள் அவர்கள் என்ன சொல்றார்கள் பிரம்ம பிரம் அந்த மௌனத்துல இருந்து பிரம்ம லோகம் ஆஹ் என்றது பிரம்ம தத்துவம் பிரம்ம லோகம் ஒன்று சொல்லலாம் பிரம்ம தத்துவம் ஒன்று சொல்லுவார்கள் சோ அந்த பிரம்ம தத்துவம் ஒரு கடல் மாதிரி அந்த கடல்ல இருந்து வந்த ஒரு துளி தான் இந்த ஆத்மா இப்ப நான் மௌனத்துல இருப்பதன் மூலம் அந்த கடல் துளி அந்த துளி அந்த கடலோட அந்த குமுளி கடலோட குமுளி வடிச்சு கடலோட கடலாக ஆகுது அது சொல்றது ரெண்டர கலக்குது அந்த நிலைக்கு வந்தா பிறகு திரும்பி நாங்க பிறவி எடுக்க தேவையில்லை பிறவி ஏற்ற நிலைக்கே மறு பிறவி கடல் இல்லாத தீர்த்த நிலைக்கு வருகுது அப்படின்னு சொல்லித்தான் அவர்களுடைய விஷயம் பாபா என்ன சொல்றார் எங்களுக்கு இப்ப தெரியும் வெறுமே மறு பிறவி எடுப்பதை தவிர்க்க முடியாது என்பதை குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இப்பொழுது அறிவீர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் சொந்த பாகத்தை நடிக்க வேண்டும் வருவது வருவது செல்வதிலிருந்து எவருமே ஒரு பொழுதும் விடுவிக்கப்பட முடியாது வருவதும் போவதும் இருந்து விடுவிக்கப்பட முடியாது இப்பொழுது பில்லியன் கணக்கான ஆத்மாக்கள் உள்ளன எத்தனை பில்லியன்ஸ் கணக்கான ஆத்மாக்கள் மேலும் பல தொடர்ந்தும் கீழே வந்து கொண்டிருப்பார்கள் முதலாம் தளம் வறுமை ஆகும் வரை அவர்கள் தொடர்ந்தும் மறுபிறவி எடுப்பார்கள் எல்லாரும் வந்து கொண்டே இருக்கணும் வந்து கொண்டே இருக்கணும் வந்து கொண்டே இருக்கணும் முதலாம் தளம் என்றது ஆத்ம உலகம் மூ உலகத்துல முதலாவது தான் ஆத்ம உலகம் ஆத்ம உலகத்துல இருந்து எல்லாரும் மிஞ்ச வருந்தனைக்கும் ஒரு தினம் வந்தவர்கள் திரும்பி போகிறார் ஆஹ் அங்க இல்ல அங்க இருந்து எல்லாரும் எம்டி ஆன அப்புறம் தான் திரும்பி போகலாம் அதான் பாபா சொல்லுகின்றார் அது வறுமையாகும் வரை இங்க இருப்பவர்கள் தொடர்ந்து மறுபிறவி எடுப்பார்கள் அசரீரி உலகமே முதல் தளம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் சுர்சுமா உலகம் இரண்டாம் தளம் ரெண்டாம் ஃபுளோர் செகண்ட் ஃபுளோர் இந்த உலகம் மூன்றாம் தளம் பௌதீக உலகம் மூன்றாம் தேர்ட் ஃபுளோர் அல்லது இதனை நீங்கள் கிரவுண்ட் ஃபுளோர் என்றும் சொல்லலாம் தரை தளம் என்றும் என்றும் அழைக்க முடியும் வேறு தளங்கள் இல்லை எலிவேட்டர்ல போனா மூன்று மூன்று மாடி என்றா பஸ் பஸ் ஃபுளோர் வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ளோர் மேலே இருந்தான் அங்க தலைகளா தானே அதான் முதல் ஃபுளோர் ரெண்டாம் ஃபுளோர் மூணாம் ஃபுளோர் மூணாம் ஃபுளோர் இப்ப கிரவுண்ட் ஃபுளோர் ஒன்றிருக்கேன் இதுதான் கிரவுண்ட் ஃபுளோர் தான் பௌதிக உலகம் வேறு தளங்கள் இல்லை நட்சத்திரங்களின் மத்தியில் இன்னொரு உலகம் இருக்கின்றது என்று மக்கள் நினைக்கின்றார் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன அவங்க செவ்வாயில உயிரினம் இருக்குது அல்லது வேற நட்சத்திரங்கள்ல உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்கின்றாங்க அது அவ்வாறு இல்லை அப்படி ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டு பாபா சொல்றேன் ஆத்மாக்கள் முதல் தளத்தில் வசிக்கின்றார்கள் ஆத்மாக்கள் ஆத்மாக்களாக பிறந்தாம் என்ற முதல் தளம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல வசிக்கின்றார்கள் ஆனால் மனிதர்கள் இந்த உலகில் வாழ்கின்றார்கள் இது வித்தியாசம் சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் போற கிரவுண்ட் ஃபுளோர் போற இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்றார்கள் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் எல்லையற்ற துறவிகள் ஆவீர்கள் சோ இப்ப பாப சொல்லுகின்றார் இதுதான் உண்மையான துறவரம் ஆஹ் சன்னியாசி அல்ல துறவரம் ஏன்னு சொன்னால் இப்ப நாங்கள் ஆத்ம உலகம் வந்துட்டோம் இப்ப நான் பிறந்தாமத்தை அறிஞ்சு வச்சிட்டோம் ஆஹ் என்ன மாதிரி அங்க போறது என்ன மாதிரி அங்க இருக்கிறது நான் அதான் என்னுடைய உண்மையான நிலை என்றது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் இது நாடகம் என்றது தெரியும் 
ஸோ அதப்ப நாங்கள் எல்லையற்ற துறவிகள் ஆவீர்கள் இந்த பழைய உலகில் வாழ்ந்து இந்த பழைய உலகை உங்கள் பௌதீக கண்களால் பார்க்கும் பொழுதும் அதனை பார்க்காதிருங்கள் இந்த பழைய உலகத்துல நான் ஆத்ம உணவுல இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் மௌனத்துல இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இந்த பழைய உலகத்துல இருக்கின்ற நடக்கின்ற சம்பவங்கள் விஷயங்கள் ஆஹ் எதில இருந்தும் ஆஹ் நான் பாதிப்படைய மாட்டேன் என்னை கவராசு சதான் பாபா சொல்றது இந்த பழைய உலக பழைய உலகை உங்கள் பௌதீக கண்களால் பார்க்கும் பொழுதும் அதனை பார்க்காதிருங்கள் அது உங்களுக்குள்ள ரெஜிஸ்டர் ஆக இதுவே பிரதானமான முயற்சியாகும் ஏனெனில் இவை அனைத்தும் அழிவடைய போகின்றது இவை அனைத்தும் அழிவடைய போகின்றது அதை ஏற்றுக்கொள்கின்ற நில அழிவடைந்தாலும் ஓகே ஏ நான் நாடகத்துல அது இருக்கு அதை நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நான் பார்த்து அதை உள்வாங்கி கவரப்பட்டுட்டேன்னு சொன்னா அந்த கவர்ச்சியினுடைய தாக்கம் அது அப்படித்தான் இருக்கணும் இந்த மரம் இப்படித்தான் வாழணும்னா தொடர்ந்து இப்படித்தான் இருக்கணும் அது அது இறந்துட்டா அது பட்டு போயிட்டேன்டா அடைய அடைய பட்டு போயிட்டே என்ற நிலைக்கு வரக்கூடாது ஒரு ஆத்மா இந்த உலகத்துல ஒரு உடல்ல வாழுகின்றார் அந்த ஆத்மாவோட அந்த அந்த உடல்ல இப்போதைக்கு ஆறு பிறகு இல்லையன்றா இல்ல சோ அதே மாதிரி எதுவுமே ரசிச்சிட்ட பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா இவை அனைத்தும் அழிவடைய போகின்றது உலகம் என்றுமே ஆஹ் உருவாக்கப்படவில்லை என்று இல்லை அது படைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் உங்களுக்கு இப்பொழுது இதில் ஆர்வம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பழைய உலகம் முழுவதை இட்டு உங்களுக்கு விருப்பமின்மையே உள்ளது இதுதான் வைராக்கியம் பழைய உண்மை உலகத்தை விட்டு வைராக்கியம் விருப்பமின்மை உள்ளது வழிபாடு ஞானம் வழிபாடு இல்ல பக்தி ஞானம் விருப்பமின்மை என்பன உள்ளன பக்தியில சன்னியாசி சொல்ற இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ஒரு ஆள் வந்து நல்லா பக்தி செய்வனம் பக்தி செய்த பிறகு பக்தி செய்ய செய்ய அவர் ஞானத்தை வேதங்கள் அதில் எல்லாத்தையும் படிப்பினம் ஞானத்தை பெறுவனம் ஆஹ் அதற்கு பிறகு துறவியாகுவனம் என்றதான் அவை நினைக்கிறார்கள் சோ இந்த மூன்று விஷயமும் பக்தி செய்ய செய்வதில் இருந்து பெரும்பாலான மக்கள் வந்து பக்தியோடைய நிப்பாட்டிரிவனம் சில பேர் பக்தியை ஞானத்தோடைய நிப்பாட்டிரிவனம் சில பேர் பக்தியை ஞானத்தோட துறவியாகி அதாவது வைராக்கிய நிலைக்கு வந்து ஆஹ் புறவி அதாவது பிரம்மத்தோட ரெண்டரை கலப்பான்னு சொல்ற பாபா அது சொல்ற அந்த ஞான கருத அந்த வார்த்தைகள் சரி ஆனால் அவர் சொல்ற விளக்கம் பிள்ளை என்று சொல்றார் பாபா என்ன சொல்லுகின்றார் இப்ப வந்து அவங்களுக்கு ஞானம் கிடைக்குது ஆஹ் இப்ப ஞானம் கிடைப்பதன் மூலம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஞானத்தின் அடிப்படையில எங்களுடைய வாழ்க்கை அமையும் சத்திய திரேதாயங்களை ஞானத்தின் அடிப்படையில தான் அதனாலதான் உருவாக்கப்பட்ட வாழ்க்கை அப்ப அது ஞானத்தினால் கிடைச்ச வாழ்க்கை துவாபர கலீகங்களில் பக்தி வாழ்க்கை அங்க எனக்கு அறியாமை ஞானம் இல்லாத வாழ்க்கை அறியாமை வாழ்க்கை இப்ப சங்கமயுகம் வந்து வைராக்கிய வாழ்க்கை சங்கமயுகம் வரும் பொழுது எங்களுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரியுது அப்ப பௌதிய உலகத்தில இருந்து எனக்கு விருப்பம் என்ன வருது பாவனை சொல்ற ஞானம் பக்தி விருப்பமின்மை அதான் அதான் ஒழுங்குமுறை பக்தி ஞானம் விருப்பமின்மை இல்ல ஞானம் பக்தி விருப்பமின்மை சோ பாப சொல்றார் இந்த பக்தி ஞானம் விருப்பமின்மை என்பன உள்ளன வழிபாட்டுக்கு பின்னர் ஞான பக்திக்கு பின்னர் ஞானம் உள்ளது அதன் பின்னர் பக்தியில் ஆர்வம் இருப்பதில்லை சோ இப்ப இப்ப நாங்க ஞானத்தை போடுறோம் அவங்களுக்கு பக்தியில் ஆர்வம் இல்லை நாங்க இப்ப சத்திய தெய்வங்கள்ல பக்தியே செய்வது இந்த உலகம் பழையது என்பதை உங்கள் புத்தி புரிந்து கொள்கின்றது இது எங்களின் இறுதி புறவி ஆகும் இப்பொழுது அனைவருமே வீடு திரும்ப வேண்டும் சிறு குழந்தைகளுக்கு கூட சிவபாபாவை நினைவுபடுத்த வேண்டும் சின்ன குழந்தைகளுக்கும் ஆஹ் சிவபாபாவை நினைவுபடுத்த வேண்டும் ஏன் பாபா அப்படி சொல்லுகின்றார் அவர்கள் அந்த ஆஹ் பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்த முதலுக்குள்ள போயில் அப்படின்னு இல்ல பாபா சொல்ற இது எல்லாருக்குமே இது ஓய்வு நிலை அதுதான் ஓய்வு செய்ய வானப்பிரசம் தான் அதாவது எல்லாருமே விடுதிருப்ப வேண்டி இருக்குது என்று சொல்லுகின்றார் அவர்களுக்கு தூய்மையற்ற உணவையோ அல்லது பானத்தையோ உட்கொள்ளுகின்ற பழக்கத்தை பதிக்காதீர்கள் உருவாக்கி கொள்ளாதீர்கள் அந்த உங்கள் குழந்தை பருவத்தில் எந்த பழக்க பழக்கங்களை உருவாக்கி உருவாக்குகின்றீர்களோ அவையே எதுக்கு எக்காலத்திலும் உங்களுடன் இருக்கின்றன பிறகும் அது அதனுடைய அந்த பழக்க வழக்கம் இருக்கும் இந்த நாட்களில் மிகவும் தீய சகவாசத்தின் ஆதிக்கம் உள்ளது நல்ல சகவாசம் உங்களை அக்கறை கிட்டி செல்கின்றது என்றும் தீய சகவாசம் உங்களை மூழ்வ செய்கின்றது என்றும் கூறப்படுகின்றது இது விலை மாதர் இல்லமான நச்சுக்கடல் ஆகும் 
ஒரே ஒரு பரமாத்மான பரம தந்தையே சத்தியமானவர் ஆவார் ஒரே ஒரு பரமாத்மா பரம தந்தையே சத்தியமானவர் கடவுள் ஒருவரே என்று கூறப்படுகின்றது அவர் வந்து உண்மையை விளங்கப்படுத்துகின்றார் அவர் சத்தியமானவர் என்பதனால அவர் வந்து சொல்றதும் சத்தியம் உண்மை தந்தை கூறுகின்றார் ஓ ஆன்மீக குழந்தைகளே உங்கள் தந்தையான நான் உங்களுடன் இதயபூர்வமான சம்பாஷனையை நடத்துகின்றேன் என்னை வாருங்கள் என்று நீங்கள் கூவி வருகின்றீர்கள் அவர் மாத்திரமே தூய்மையாக்குபவராகிய ஞானக்கடல் ஆவார் அவரே புதிய உலகை படைப்பவர் அவர் பழைய உலகின் விநாசத்தை தூண்டுகின்றார் திரிமூர்த்தி மிகவும் பிரபல்யம் ஆகும் திரிமூர்த்தி என்றது முத்தொழிலையும் செய்கின்ற தந்தை பவா பவனுடைய பெயர் என்ன திரிமூர்த்தி சிவா படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இந்த மூன்றையும் செய்பவர் அவர் யாரு சிவன் சிவனே அதி மேலானவர் பின்னர் சூட்சும உலகில் பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சங்கரரும் உள்ளனர் அதி மேலானவர் யாரு சிவன் அவர்கள் தூய்மையானவர்கள் என்பதால் அவர்களின் காட்சிகளை பலரும் பெற்றுள்ளனர் பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரர் தூய்மையானவர்கள் என்ன அவர்கள் வந்து சூட்சும லோகத்தில் இருக்கிற தேவர்கள் அவர்களுடைய காட்சிகள் பலரும் பெற்றுள்ளனர் உங்கள் பௌதீக கண்களால் அவர்களை உயிருள்ள வடிவில் காண்பது சாத்தியமில்லை ஏன் அவர்கள் சூட்சுமத்துவர்கள் எவ்வாறாயினும் பெருமளவு தீவிர பக்தி செய்த செய்த செய்தவர்களுக்கு அவர்களை பார்ப்பது சாத்தியமாகும் உதாரணமாக ஒருவர் அனுமானின் பக்தராயின் அவர் அவரின் காட்சியை காண்பார் எவ்வாறாயினும் சிவனின் பக்தர்களுக்கு பரமாத்மா அனாதியான முடிவற்ற ஒளி வடிவமானவர் என்ற பொய் கூறப்பட்டுள்ளது ஆஹ் சிவனின் பக்தர்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஆதியும் அந்தவும் இல்லாத அரும்பெரும் ஜோதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆஹ் அதெல்லாமே பிள்ளை தவறு சோ அப்ப அவர் சொல்ற அது பொய் கூறப்பட்டுள்ளது தந்தை கூறு என்றார் என்னது வடிவம் சின்னஞ்சிறிய புள்ளி அனாதியான முடிவற்ற ஒளி அர்ச்சுனனுக்கு காட்டப்பட்ட பொழுது அவர் அதனை நிறுத்துங்கள் அதனை இனியும் என்னால் சகிக்க முடியாது என்று கூறியதாக எழுதப்பட்டுள்ளது கீதையில் அவர் அந்த காட்சியை கண்டதாக எழுதப்பட்டுள்ளது அவர் நிலையான எல்லையற்ற ஒளியை காட்சியாக கண்டார் என்று மனிதர்கள் நினைக்கின்றார்கள் ஆஹ் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நல்ல வெளிச்சம் ஆயிரம் ஆயிரக்கணக்கான சூரியங்களுக்கு இணையான வெளிச்சம் அதில் பார்க்க சைக்கியலா போயிட்டது என்ற மாதிரி என்றதாக எழுதப்பட்டுள்ளது என்று நினைக்கிறார் மனிதர்கள் தந்தை கூறுகின்றார் பக்தி மார்க்கத்தின் அந்த கதைகள் அனைத்தும் ஆஹ் இதயத்துக்கு களிப்பூட்டுவை மாத்திரமே அதாவது உங்களுக்கு சந்தோஷம் அது கேட்கும் பொழுது சந்தோஷமா இருக்குது எனது வடிவம் அனாதியான முடிவற்ற ஒளி என நான் ஒரு பொழுதும் கூறியதில்லை நான் ஒரு காலமே சொல்லவில்லையே ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் புள்ளி வடிவத்தினராக இருப்பதை போன்றே நானும் அவ்வாறே உள்ளேன் நீங்கள் நாடகத்தினால் கட்டுப்பட்டிருப்பதை போன்றே கட்டுண்டு இருப்பதை போன்றே நாடகத்துல எந்த நேரத்துல எப்படி வருமானம் எந்த புறப்பல் எடுக்கணும் என்றது கட்டுப்பட்டிருப்பதை போன்றே நானும் நாடகத்தினால் கட்டுப்பட்டுள்ளேன் பாபாவும்மா வருகிற நேரம் ஐயாயிரம் இடங்களுடைய அந்த கடைசி நேரம் சங்கமயத்துல மட்டும்தான் நான் வருவேன் அதான் அவர் நடிக்கிற பாவம் இந்த ஞானவங்களுக்கு கிடைக்கிற நேரம் பாபா வருகின்ற நேரம் அது நானும் பாபா சொல்லுகிற நானும் நாடகத்தினால் கட்டுப்பட்டுள்ளேன் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் தனது சொந்த பாகத்தை நடிப்பதற்கு ஆஹ் சொந்த பாகத்தை நடிப்பதற்கு பெற்றுள்ளார் அனைவரும் மறுபுறவி எடுக்க வேண்டும் அனைவரும் வரிசை கிரகமாக கீழிறங்கி வர வேண்டும் பின்னர் முதல் இலக்கத்தவர் கீழே வருகின்றார் தந்தை பல்வேறு விடயங்களை விளங்கப்படுத்துகின்றார் எவ்வாறு இந்த உலக சக்கரம் சுழல்கின்றது என்று உங்களுக்கு கூறப்பட்டுள்ளது இரவுக்கு பின்னர் பகல் வருவதை போன்றே கலியுகத்தின் பின்னர் சத்திய யுகம் வரும் பின்னர் திரேதா யுகம் போன்றன பின்தொடர்கின்றன அதன் பின்னர் இந்த சங்கம யுகம் வருகின்றது இந்த சங்கம யுகத்தில் மாத்திரமே தந்தையால் உங்களை மாற்ற முடியும் சோ மற்ற நேரத்துல என்னதான் செய்தாலும் ஒன்று நடக்காது அவர் எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆஹ் ஆஹ் பிறவி கடன் தீக்கணும்னு சொல்லி காட்டுக்கு போறார்கள் ஆஹ் ஞானத்தை கொடுக்கின்றார்கள் ஆஹ் 
நல்ல நிலைக்கு உலக நல்ல நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று ஆஹ் கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் என்ன நடக்கும் கீழ் இறங்கி வேண்டி வரும் சோ தந்தையால் இந்த சங்கம யுகத்தில் மாத்திரமே தந்தையால் உங்களை மாற்ற முடியும் சதோ பிரதானாக இருந்தவர்கள் இப்பொழுது தமோ பிரதான் ஆகி உள்ளார்கள் அவர்கள் மீண்டும் சதோ பிரதான் ஆகுவார்கள் நீங்கள் ஓ தூய்மையாக்குபவரே வாருங்கள் என்று கூவி அழைத்தீர்கள் ஆகவே தந்தை இப்பொழுது கூறுகின்றார் தந்தை நினைவு செய்யுங்கள் மென்மனபவன்றது அசரிய உலகத்தை நினைவு செய்வதும் மென்மனபவதான் சோ மென்மனாபவன் நான் ஒரு ஆத்மா நான் இப்பொழுது தந்தையை நினைவு செய்ய வேண்டும் அரிதாகவே இவரும் இதனை மிகச்சரியாக புரிந்து கொள்கின்றார்கள் ஆஹ் புரிந்து கொள்றவர்கள் அரிதானவர்களா தான் இருக்கிறார்கள் கனவேர் இல்ல கனவேர் இதை கேட்கிறார்கள் அதை உணர்ந்து கொள்கின்றார்களா அதை சரியாக பயிற்சியில கொண்டு வரார்களா என்றது பா சொல்ற அரிதாகவே இதனை மிகச்சரியாக புரிந்து கொள்கின்றார்கள் ஆத்மாக்களாகிய எங்களின் தந்தை மிகவும் இனிமையானவர் ஆத்மாவே இனிமையானவர் சரீரம் அழிக்கப்படுகின்றது ஆத்மா இங்கே வரவழைக்கப்படுகின்றார் ஆத்மாவின் ஆத்மாவின் மீது மாத்திரமே அன்பு உள்ளது ஒரு ஆள் இறந்துட்டா கூடி அவரை இங்க அவருக்கு படைக்கிறது அதெல்லாம் செய்யறோம் எல்லாமே ஆத்மாவில் அன்பு இருக்கிறதுனால ஆனால் அன்பு உள்ள ஆத்மாவிலேயே சம்ஸ்காரங்கள் உள்ளன ஆத்மாவே கற்பவரும் செவிமடுப்பவரும் ஆவார் இதெல்லாமே ஆத்மா தான் செய்யுது ஆத்மா தான் உண்மையில எல்லாருமே ஆத்மா தான் ஆனால் சரீரம் மரணிக்கின்றது ஆத்மாவாகிய நான் அமரத்துவமானவர் ஆகியால் எனக்காக நீங்கள் ஏன் அழுகின்றீர்கள் ஆஹ் அந்த ஆத்மா சொல்லு அது சரீர உணர்வாகும் உங்கள் அன்பு சரீரத்துக்கானதாகும் ஆனால் உங்கள் ஆஹ் உங்கள் அன்பு ஆத்மாவின் மீதே இருக்க வேண்டும் அவர் அழுகிற அவர் அழந்துட்டு அழுகிறார்கள் சொன்னால் அது அன்பு சரீரத்துக்கான அன்பு இருக்கன்ற அர்த்தம் ஆனால் சரீரத்துல வைக்காதீங்க ஆத்மா அன்புல ஆத்மாவில் அன்பு வையுங்க ஆத்மாவின் மீதே அன்பு இருக்க வேண்டும் உங்கள் அன்பு அழிவற்றவையின் மீதே இருக்க வேண்டும் அழிவுள்ள அழியப்படுகின்ற விஷயத்துல அன்பு இருக்கூடாது அழிவற்ற விஷயத்துல அன்பு இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அழியக்கூடியவற்றின் மீது அன்பு வைப்பதாலேயே சண்டை சச்சரவுகளில் ஈடுபடுகின்றீர்கள் அழியக்கூடியதுல அன்பு வைக்கிறதுனால எங்களுக்கு என்ன வருது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஏமாற்றம் பெருசு சோ ஏமாற்றம் அது எதிர்பார்த்தது நடக்க இல்ல எதிர்பார்த்த மாதிரி திறந்து இருக்க இல்லை என ஏமாற்றம் பெறும் பொழுது ஆஹ் அதை சரிப்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் கஷ்டப்படுகிறோம் சண்டை பிடிக்கின்றோம் சத்தியுகத்தில் அனைவரும் ஆத்ம உணர்வுடையவர்கள் ஆகியால் அவர்கள் தங்கள் சரீரங்களை நீங்கி செல்லும் பொழுது அவர்கள் சந்தோஷமாக அடுத்த உறவியை எடுக்கின்றார்கள் அழுது புலம்புதல் என்பன அங்கு இல்லை உங்கள் ஆத்ம உணர்வை நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இதனை அதிக அளவு பயிற்சி செய்ய வேண்டும் நல்லா பயிற்சி செய்யுங்க ஆத்ம உணர்வு என்ற விஷயத்துல அதை உணர்ந்து கொள்ளுங்க மனப்பூர்வமாக புத்தி பூர்வமாக அதனுடைய சுருப நிலைக்கு வாங்க அதிக அளவு பயிற்சி செய்ய வேண்டும் நான் ஒரு ஆத்மா நான் எனது சகோதர ஆத்மாவிற்கு தந்தையின் செய்தியை கொடுக்கின்றேன் எனது சகோதரர் அந்த அங்கங்களினால் செவிமடுக்கின்றார் இத்தகைய ஸ்திதியை உருவாக்குங்கள் ஆஹ் நாங்கள் பேசும் பொழுது கூடி என்ன நினைக்கோடும் ஆனா நான் என்ன சகோதர ஆத்மாவுக்கு பாபானுடைய செய்தியை கொடுக்கின்றேன் ஆஹ் அவர் அந்த தன்னுடைய அங்கங்கள் நடக்காத அது அந்த ஆத்மா வச்சிருக்கிற அங்கம் அதை அதை பயன்படுத்தி அதை கேட்கின்றார் என்று நினைக்க வேணும் அத்தகைய ஸ்திதியை உருவாக்குங்கள் தொடர்ந்தும் தந்தையை நினைவு செய்தால் தொடர்ந்தும் உங்கள் பாவங்களும் அளிக்கப்படும் உங்களை ஒரு ஆத்மா என்று கருதி மற்ற நபரையும் ஆத்மா என்று கருதினால் அந்த பழக்கம் உறுதியாகும் எல்லாரும் ஆத்மா நானும் ஆத்மா மற்ற ஆத்மா மற்றவர்களும் ஆத்மா என்றத பழங்கப்படுத்தினால் அது உறுதியாகும் இந்த முயற்சி மறைமுகமானது நீங்க எப்படி யோசிக்கிறீங்கள் அப்படித்தான் நினைச்சு பழகிறீங்கள் என்றது மற்றவர்களுக்கும் தெரியாது மறைமுகமானது அக நோக்குடையவராகி இந்த ஸ்திதியை உறுதியாக்குங்கள் புறநோக்கல்ல அக நோக்கம் வெளியால் என்ன இருக்குன்றது பா உங்களை பாதிக்கக்கூடாது அகத்துல என்ன எப்படி இருக்கிறதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையா இருக்கணும் அகத்துக்குள்ள போய் அக நோக்குடையவராகி இந்த ஸ்திதியை உறுதியாக்குங்கள் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் இதற்காக அதனை பயன்படுத்துங்கள் நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் அகநோக்குல போய் ஆத்மநோல வந்து அந்த சிதியில இருக்கின்ற நிலையை 
உறுதியாக்குங்கள் அந்த நேரத்தையும் பயன்படுத்துங்கள் என்று பாபா சொல்ற எவ்வாறாயினும் உங்கள் தொழில் போன்றவற்றை எட்டு மணித்தியாலங்களுக்கு மேற்கொள்வதுடன் நீங்கள் உறங்கவும் வேண்டும் ஆனால் உங்கள் மிகுதி நேரத்தை இதற்காக பயன்படுத்துங்கள் மாதிரி சொல்றார் இருபத்தி நாலு மணித்தியாலத்துல எட்டு மணித்தியாலம் மேல எட்டு மணித்தியாலம் உறக்கம் மிச்ச எட்டு மணித்தியாலம் பாபாவுடைய நினைவு ஆத்ம உணர்வு நினைவு சோ இதுதான் விஷயம் எட்டு மணித்தியாலங்க நினைவு செய்தல் என்ற சிதியை நீங்கள் அடைய வேண்டும் கட்டாயம் எங்களை செக் பண்ணி பார்ப்போம்னு ஒரு நாளும் நான் இன்றைக்கு எட்டு மணித்தியா நினைவுல ஒரு நாள் முடிஞ்சுன்னு சொன்னா அந்த நாள் முடியக்குள்ள ஓகே அது அந்த அளவுக்கு வந்துட்டா நினைவு செய்தினான்றத பாபா அந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்றார் அப்பொழுது உங்களுக்கு பெருமளவு சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படி அணைஞ்சிட்டீங்கள் என்றால் சந்தோஷம் இருக்கும் தூய்மையாக்குபவரான தந்தை கூறு என்றால் என்ன நினைவு செய்தால் உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும் இப்பொழுது சங்கமயத்தில் இந்த ஞானத்தை நீங்கள் பெறுகின்றீர்கள் தந்தை இங்கு அமர்ந்திருந்து உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் நேரமான சங்கம யுகத்தையே அனை யுகத்தையே அனைத்து புகழும் குறிக்கின்றது எல்லா புகழும் இந்த நேரத்துக்கு தான் உரியது என இந்த நேரத்தின் அடிப்ப இந்த நேரத்துல பாபா வந்து ஞானத்தை தருகும் பொழுது எனக்குள்ள மாற்றத்தை உருவாக்கி பெரும் பாக்கியத்தை பெறுகின்ற நிலை இப்ப இல்லையன்னு சொன்னா சத்தியுகத்துல அனுபவிக்கிறதுக்கும் மேலாத நிலை வேறும் சோ அப்ப எல்லாமே புகழே இந்த நேரத்துக்குரியது அப்ப இந்த நேரத்துல நாங்க இருக்கிறோம்னா அவ்வளவு பாக்கியசாலிகள் இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி கொள்றோம் பாபாவோட சகவாசத்துல என்ன அவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்ப அதுல எட்டு மணித்தியால நாங்க பாபா நினைவு செய்யலையா சோ அவன் சொல்றார் என்னை நினைவு செய்தா உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும் இப்பொழுது சங்கம் யுகத்தில் இந்த ஞானத்தை நீங்கள் பெறுகின்றீர்கள் தந்தை இங்கு அமர்ந்திருந்து உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் நேரமான சங்கம் யுகத்தையே அஹ் அனைத்து புகழும் குறிக்கின்றது இதில் பௌதிகமானவற்றின் கேள்வியே இல்லை நீங்கள் எழுதுகின்ற அனைத்தும் அழிந்துவிடும் என்ன எழுதி வச்சுக்கிறீங்களோ அழிகள் எல்லாம் வச்சிருக்கிறீங்களோ கருத்துக்களோ எல்லாமே பாபா சொல்ல சொல்லுவாராம் முரளியை கேட்கும் பொழுது குறிப்பிடத்துக் கொள்ளுங்க பிறகு கிரை அதை பற்றி கிரைப்பதற்கு ஆனால் நீங்க எழுதின கொப்பிகள் பிறகு இருக்க போறது என்று இல்லை எழுதுகின்ற அனைத்தும் அழிந்துவிடும் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொள்வதற்காகவே இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் குறித்துக் கொள்கின்றீர்கள் உங்களில் சிலருக்கு மிகவும் திறமையான புத்தி உள்ளது அவர்களால் தங்கள் புத்தியில் அனைத்தையும் வைத்திருக்க முடியும் ஞாபகம் இருக்குது அப்ப வைத்திருக்க முடியும் அது வரிசை கிரகமாகவே உள்ளது தந்தையையும் முழு சக்கரத்தை நினைவு செய்வதே பிரதான விடயமாகும் பாபா நினைவு செய்து சக்ஸ்வதர்சன சக்கரதாரி முழு சக்கரத்தை நினைவு செய்வதே பிரதான விடயமாகும் எந்த ஒரு பாவ செயலையும் செய்யாதீர்கள் வீட்டில் உங்கள் குடும்பத்துடன் வாழும் போதும் நிச்சயமாக தூய்மையாக இருங்கள் சில குழந்தைகள் தீய எண்ணங்களை கொண்டிருந்து எண்ணுகின்றார்கள் நான் இவரை அதிக அளவு விரும்புகின்றேன் தாங்கள் தூய திருமணம் செய்ய விரும்புவதாக அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் எவ்வாறாயினும் அவர்களது நண்பர்களும் உறவினர்களும் அதிக அளவு அவர்களை தொந்தரவு தொந்தரவுகளை விளைவிக்கும் பொழுது மாத்திரமே அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக அவர்கள் தூய திருமணம் செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றார்கள் சில இருக்க அவர்கள் வீட்டுல சொல்லி கண்டிருக்கணும் மாறி பண்ணுங்க மாறி பண்ணுங்க சொல்லி ஆக்கின கொடுத்தாதான் அவர் சரி தூய திருமணம் செய்யறதுக்கு பவாலா பண்ணுவார் மற்றும்படி ஒரு ஆளை விரும்பி நான் தூய திருமணம் செய்ய போறேன்றது இல்ல வேணாம் என்றார் பாபா தாங்கள் தூய திருமணம் செய்ய விரும்புவதாக அனைவரும் கூறுவார்கள் என்று இல்லை அனைவராலும் தூய்மையாக இருக்க முடியாது அவர்கள் முதல் நாளே சென்று சாக்கடைக்குள் விழுகின்றார்கள் அவர்களது இதயம் ஒருவர் மற்றவரின் பெயரிலும் வடிவத்தினாலும் கவரப்படுகின்றது இது மிகவும் தீயதாகும் தூய திருமணம் செய்தல் என்பது உங்கள் மாமியாரின் வீட்டுக்கு செல்வதை போன்றதல்ல தூய திருமணம் செய்வதால ஈசி என்று நினைக்க வேணாம் அவர்களின் இதயம் ஒருவர் மற்றவர் மீது கவரப்படும் பொழுது தாங்கள் தூய திருமணம் செய்ய விரும்புவதாக அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இதனையிட்டு உறவினர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் அத்தகைய குழந்தைகளினால் எந்த பயனும் இல்லை என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் எவர் மீது இதயம் கவரப்பட்டுள்ளதோ அவரிலிருந்து அவர் விடுபட வேண்டும் இல்லாவிடன் அவர்கள் தொடர்ந்தும் ஒருவர் ஒருவர் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் இந்த ஒன்று குடல் இருக்கும் பொழுது பெருமளவு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் இந்த ஒன்று குடல் இருக்கும் பொழுது எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் ஆறாயிரம் விருப்பம் இருக்கன்னு அடிக்கடி பேசிக் கொள்வார்தான் நீங்கள் முன்னேறி செல்லும் பொழுது ஒன்று குடல் மிகவும் சட்டபூர்வமானதாகும் இப்படி இப்படித்தான் பால்வனம் சட்டபூர்வம்ன்றது 
ஆஹ் சட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்வது இப்படித்தான் இருக்கணும் இப்படித்தான் பல ஆகணும் பண்ணா அப்படித்தான் இருக்கணும் அத்தகைய எண்ணங்களை கொண்டிருப்பவள் இங்கு வேற அனுமதிக்க மாட்டார்கள் ஆன்மீக சேவை செய்வதில் மும்மரமாக இருக்கின்ற குழந்தைகளும் யோகத்தில் நேர்த்திருக்கும் பொழுது ஆன்மீக சேவை செய்பவர்களும் சத்தியுக ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பதில் உதவியாளர்கள் ஆகுகின்றார்கள் சேவை செய்கின்ற குழந்தைகளுக்கு தந்தையின் வழிகாட்டல்கள் ஓய்வெடுத்தல் நல்லதல்ல சேவை செய்கிறவர்கள் சேவை செய்யாம ஓய்வில் இருந்தா அது பா சொல்ற அது நல்லதல்ல பெருமளவு சேவை செய்பவர்கள் நிச்சயமாக அரசர்களும் அரசிகளும் ஆகுவார்கள் பிறரை தங்களைப் போல் ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்வர்களுக்குரிய முயற்சி செய்பவர்களுக்கு பெருமளவு சக்தி உள்ளது பிறரை தங்களைப் போல் ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு பெருமளவு சக்தி உள்ளது நாடகத்துக்கு ஏற்ப ஸ்தாபனை இடம்பெற வேண்டும் நாடகத்தின்படி ஸ்தாபனை நடக்கத்தான் வேண்டும் கருத்துக்கள் அனைத்தையும் மிகவும் நன்றாக கிரகித்து சேவை செய்வதில் மும்மரமாக இருங்கள் ஓய்வெடுத்தல் நல்லதல்ல சேவையை தவிர எதுவும் இல்லாதிருத்தா இருந்தாலே உங்களால் ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தை கோர முடியும் வேறு ஒன்றும் இல்ல சிவ மட்டும் தாண்டாலும் நல்ல அந்தஸ்தை கோர முடியும் முகில்கள் வருகின்றன புத்துணர்ச்சி பெற்ற பின்னர் சேவை செய்ய செல்கின்றன சொல்லுவார் முகில்கள் போய் ஆஹ் தங்களை நிரப்பி பிறகு தேவையான இடத்துல மழையா பொழியும் அதே மாதிரி நாங்கள் எல்லாமே முகில்கள் பாபாட்ட போய் ஞான கருத்துக்களை பெற்று நிரப்பி கொண்டு மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்கிறது பா சொல்லுகிறார் முகில்கள் வருகின்றன ரிஃப்ரெஷ் ரிஃப்ரெஷ் அதை வந்து நிரப்பி கொள்ளுகின்றன அதை புத்துணர்ச்சி என்று போட்டிருக்கிறார்கள் முழுமை அடைந்த பின்னர் சேவை செய்ய செல்கின்றனர் நீங்கள் செய்வதற்கு பெருமளவு சேவை உள்ளது மக்களால் விரைவாக புரிந்து கொள்வதற்கு உதவும் வகையில் பல்வேறு படங்கள் உருவாக்கப்படும் இந்த படங்கள் போன்றன தொடர்ந்தும் சீர்திருத்தப்படும் இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல அழகான படங்களாக வந்திருக்கு இதிலும் எங்கள் பிராமண குலத்துக்குரியவர்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்வார்கள் நீங்கள் நன்றாக விளங்கப்படுத்தும் பொழுது பிறரால் சிறுதளவை ஏனும் பிரிந்து பிரிந்து கொள்ள முடியும் நன்றாக விளங்கப்படுத்திங்கன்னா கொஞ்சமாவது மற்றவர்களுக்கு விளங்கும் என்று சொல்லி சொல்கிறார் அவர்கள் முகங்களிலிருந்தே அவ அவர்கள் இதனை மிகவும் நன்றாக கிரகிக்கின்றார்களா அவர்கள் தந்தையை நினைவு செய்து பாபா நான் உங்களிடமிருந்து எனது முழு ஆஸ்தியை பொறுவேன் என்று நினைக்கின்றார்களா என்பதை காண முடியும் அவர்களுக்குள் சந்தோஷம் முரசுகள் கொட்டும் சந்தோஷம் அப்படிய ஆடிக்கின்ற சந்தோஷத்தில் ஆட்ட முரசுகள் கொட்டும் அவர்கள் சேவை செய்வதில் அதிக ஆர்வமாக இருப்பார்கள் அவர்கள் புத்துணர்ச்சி பெற்று ஓடு ஓடி செல்வார்கள் ஒவ்வொரு நிலையத்திலும் உள்ள பலரை சேவை செய்வதற்கு ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் உங்கள் சேவை தொலைவாகவும் பரந்தும் விரிவடை அவர்கள் உங்களுடன் இணைந்து செயற்பட ஆரம்பிப்பார்கள் சன்னியாசிகள் வருகின்ற நாளும் வரும் இது இப்பொழுது அவர்களது ராஜ்யமாகும் இப்ப அவர்களுக்கு தான் மதிப்பு இருக்குது இப்ப ஏன் இது அவர்களின் ராஜ்யம் மக்கள் அவர்களின் காலில் விழுந்து வழங்குகின்றார்கள் தந்தை கூறுகின்றார் அவை அனைத்தும் தத்துவங்களின் வழிபாடாகும் உடல்ல உடலுக்கு முன்னுக்கு உடல் என்றால் பஞ்ச தத்துவத்தால் உருவாக்கப்படும் பஞ்ச தத்துவத்தை வழங்குறீங்கன்னா தத்துவங்களை வழங்குறீங்கள் எனக்கு பாதங்களே இல்லை சிவபாபா ஆத்மா ஆகியாலே அவர்கள் என்னை வழிபடுவதை நான் அனுமதிப்பதில்லை நான் இந்த சரீரத்தை கடனாகவே பெற்றுள்ளேன் பிரம்ம பாபாவில் இருக்கிறார் கடனாகவே பெற்றுள்ளேன் ஆகியால் இந்த சரீரம் பாக்கிய ரதம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது தற்பொழுது குழந்தைகளாகிய நீங்கள் மிகவும் பாக்கியசாலிகள் ஏனெனில் நீங்கள் கடவுளின் குழந்தைகள் ஆகிறார்கள் ஆத்மாக்கள் நீண்ட காலம் பரமாத்மாவிடம் பிரிந்து பிரிந்திருந்தார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது ஆகவே நீண்ட காலம் பிரிந்திருந்தவர்களை இப்பொழுது வருபவர்கள் நான் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு கற்பிக்கின்றேன் நீங்கள் கிருஷ்ணரை இட்டு இவ்வாறு கூறுவதில்லை கனகாலம் கிருஷ்ணரை பிரிஞ்சிட்டு திரும்பி அவரை கண்டுபிடிக்கின்றதில்லை அவர் எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளையும் முழுமையாக எடுக்கின்றார் இது அவரது இறுதி பிறவியாகவே அவர் மாத்திரமே சியாம் சுந்தர் என அழைக்கப்படுகின்றார் அழகாக இருந்து அழகற்றவராக ஆகின்றார் எவரும் சிவனை பற்றி எவருக்கும் சிவனை பற்றி எதுவும் தெரியாது தந்தை வரும் பொழுது மாத்திரமே இந்த அவர் விடயங்களை இந்த விடயங்களை விளங்கப்படுத்துகின்றார் நான் பரந்தாம வாசியான பரமாத்மாவேன் நீங்களும் அம்படத்து வாசிகளே நானே தூய்மையாக்குபவரான பரமன் ஆவேன் நீங்களே இப்பொழுது இறை புத்தி உடையவர்கள் நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு கடவுளின் புத்தியில் உள்ள ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன் 
அவர் தன் கடவுளாய் தன்ல இருக்கிற ஞானத்தை எங்களுக்கு தருகின்றார் சத்தியோகத்தில் பக்திக்குரிய விஷயம் எதுவுமே இருக்க மாட்டாது நீங்கள் இப்பொழுது ஞானத்தை பெறுகின்றீர்கள் அச்சா நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான அன்புக்குரிய எப்போதோ தொலைந்து இப்போது கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் தாய் தந்தையாக இருக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பும் நினைவுகளும் காலை வந்தனங்களும் ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்கின்றார் ஆன்மீக குழந்தைகள் ஆன்மீக தந்தைக்கு நமஸ்தே சொல்கின்றோம் தாரணைக்கான சாராம்சம் அக நோக்குடையவராகி உங்கள் ஸ்திதியை உறுதியாக்க அகநோக்களா ஆகி புறநோக்கல்ல அகநோக்கல்ல போய் உங்கள் ஸ்திதியை உறுதியாக்குங்கள் நான் ஓர் ஆத்மா நான் தந்தையின் செய்தியை எனது சகோதர ஆத்மாவிற்கு கொடுக்கின்ற என்பதை பயிற்சி செய்யுங்கள் இவ்வாறாக ஆத்ம உணர்வுடையவர் ஆகுவதற்கு மறைமுகமாக முயற்சி செய்யுங்கள் ஆன்மீக சேவை செய்வதில் ஆர்வம் உடையவர்கள் ஆகுங்கள் பிறரை உங்களுக்கு சமமாக ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் சகவாசத்தின் ஆதிக்கம் மிகவும் தீயதாகும் ஆகையால் அதிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் தவறான உணவையும் பானத்தையும் உள்கள் உட்கொள்கின்ற பழக்கத்தை உருவாக்கி கொள்ளாதீர்கள் அல்லது குழந்தைகளுக்கு பழக்கி விடாதீர்கள் ஆசீர்வாதம் கடவுளின் உதவியாளர் என்ற விழிப்புணர்வினால் இலகு நினைவை அனுபவம் செய்கின்ற ஒரு இலகு யோகி ஆக இருப்பீர்கள் ஆக நான் கடவுளுடைய உதவியாளர் ஹெல்பர் என்று சொன்னால் என்ன இருக்கும் பா சொல்றார் உங்களுக்கு எப்பவும் நினைவுலான் இருப்பீங்க அப்ப அது என்ன அது உங்களை இலகு யோகி ஆக்கும் நினைவுதான் எல்லாமே கடவுளின் உதவியாளர் என்றால் தந்தையான கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்துள்ள சேவையில் சதா ஈடுபட்டிருத்தல் என்று அர்த்தமாகும் கடவுளே உங்களுக்கு இந்த சேவையை கொடுத்துள்ளார் என்ற போதையை எப்பொழுதும் கொண்டிருங்கள் எந்த ஒரு சேவையை செய்யும் பொழுதும் அந்த பணியை உங்களுக்கு கொடுத்தவரை உங்களால் மறக்க முடியாது கர்மத்தினூடாக சேவையை செய்யும் பொழுது தந்தையின் அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்பவே நீங்கள் அந்த செயற்பாட்டை செய்கின்றீர்கள் என்ற விழிப்புணர்வை கொண்டிருங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் நினைவை இலகுவாக அனுபவம் செய்வதுடன் இலகு யோகி ஆகுவீர்கள் பாபாதான் என்ன எனக்கு என்ன செய்ய செய்ய சொன்னாலும் பாபாதான் செய்ய தாரார் என்று நினைச்சமுண்டா பாபா நினைவில் இருக்கிறீர்கள் அப்ப இலகு யோகி ஆகுவீர்கள் ஸ்லோகம் உங்கள் இறை மாணவ வாழ்வின் விழிப்புணர்வை எப்பொழுதும் கொண்டிருந்தால் இது இறை மாணவ வாழ்க்கை அந்த விழிப்புணர்வை கொண்டு எப்பொழுதும் கொண்டிருந்தால் மாயையினால் உங்களை நெருங்க முடியாது மாயை உங்களுக்கு கிட்டவை பெறாது நீங்கள் இறை மாணவர்கள் என்றத விளங்கி கொண்டு சொன்னால் ஓம் சாந்தி எவ்வளவு நல்ல கருத்துக்களை பாபா எங்களை இப்ப சொல்லியிருக்கிற நாங்கள் மனப்பூர்வமாக அகநோக்குல போய் இதுகள் எல்லாம் எங்களுடைய சம்ஸ்காரத்துல பதிகிற மாதிரியும் அதன் அடிப்படையில எங்களுடைய வாழ்க்கை வழிபடுற மாதிரியும் எங்களுடைய முயற்சி எப்பொழுது இருக்கணும் இன்றைக்கு பாபா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறார் எட்டு மணித்தியாலும் நினைவில் இருங்கன்ற ஓகே பாபாவை நினைவு செய்வார்